நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எனக்கு நோட்ஸ் இல்லாமல் பேச தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அந்த நோட்ஸில் முதல் விஷயம் இந்த எழுத்தாளருங்கிற விஷயம்தான் அந்த அழைப்பிதழில் எழுத்தாளர் சாரணி வேதி தான் போட்டிருந்தது சூர்யாவுக்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அந்த உதாரணத்தெல்லாம் சொல்லி எச்சரித்திருந்தும் எழுத்தாளர் சாருணி வேதி தான் போடுறதுல நான் திரும்பவும் அதே தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன ரஜினிகாந்தை கூப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த அழைப்புதழில் நடிகர் ரஜினிகாந்த்னு போட மாட்டீங்க ரஜினிகாந்த்னு தான் போடுவீங்க இன்னொன்று இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நுவான்ஸ் நுணுக்கம் இப்போ உதாரணமாக உங்கள் வீட்டில் யார் வீட்லையாவது நாய் வளர்ப்பீங்க யாராவது உங்களோட நண்பர் வந்து உங்கள் நாய் பேர் என்னன்னு கேட்டால் கடுப்பாகிடுவீங்க நீங்கள் எத் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நாய் வளர்க்குறவங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி சாரு சொன்னார் ஒரு மேடையில் உங்கள் நாய் பேர் என்னென்னா கோபப்படுவீங்களாம்ல அது உண்மையான்னு கேளுங்க உண்மை தான் பாங்க சரியா நாய் நாய் தான் அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் உங்கள் பெட்டு பேர் என்னன்னு கேட்கலாம் தமிழில் கேட்குறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இல்லை உங்கள் செல்ல பிராணி பேர் என்னென்னலாம் கேட்க முடியாது நான் அதனால் உங்கள் பெட்டு பேர் என்னென்னே கேட்டுடுறது அந்த மாதிரி நாய நாயின்னு எப்படி சொல்லக்கூடாதோ அதனால ஏன் சாரு நீங்க எழுத்தாளர் தானே அதுல எழுத்தாளர்னு போட்டா என்ன போடக்கூடாது ஒருத்தனை போய் மனுஷனா மனுஷன்னு சொல்லக்கூடாது மனுஷனா மனுஷன் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு வேற ஏதாவது தான் பேர் எடுத்து போட்டுதான் சொல்லணும் பேர் சொல்லித்தான் சொல்லணும் எங்க வீட்டுல பப்புன்னு ஒரு நாய் இருந்துச்சு நாயினா கொலவெறி ஆயிடும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் எழுத்தாளன் சொன்னா எழுத்தாளன் தான் அது இல்லை ஆனால் அது அந்த அடைமொழியை வந்து சொன்னோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ரசக்குறைவாக இருக்குது இன்னொன்று நான் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் ரெண்டு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருபது வருஷம் வேலை பார்த்தேன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் பத்து இன்னொரு வருஷம் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் பத்து வருஷம் டெல்லியில் பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு மேலே இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் ஸ்டெனோன்னு கூப்பிடுவாங்க ஸ்டெனோ இங்கே வாங்க அப்படிம்பாங்க கீழே இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஸ்டெனோ சார்னு கூப்பிடுவாங்க இந்த ஃபைலில் கொண்டு போய் ஸ்டெனோ சார்ட்ட கொடுத்துருப்பா அதனாலேயே வேலையை விட்டேன் ஏன்னா பேர் சொல்லி கூட கூப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லையே அந்த மாதிரி அப்புறம் இளங்கோ கிருஷ்ணன் பேசும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்க கவனிச்சிருப்பீங்க கோடாங்கி பற்றி சொன்னார் இல்லையா அதுதான் அந்த கருப்பன் அந்த தலைப்பு கதையும் கருப்பன் தான் அந்த கோடாங்கி அவன் வந்து கருப்பன்கிட கருப்பன்கிற நாட்டார் தெய்வத்தோட ஒரு ஸ்தூல வடிவம் பௌதிக வடிவம் அவன் பொய் சொல்ல மாட்டானே கோடாங்கி பொய் சொல்லுவானா கடவுள் பொய் சொல்லுமா அப்ப எழுத்தாளர்கள்லாம் நவீன கோடாங்கி தான் அதனால தான் ஒரு பண்பாட்டின் ஒரு தேசத்தின் ஒரு பண்பாட்டின் ஒரு கலாச்சாரத்தின் ஒரு மொழியின் அடையாளம் எழுத்தாளன் அப்படின்னு ஒரு ஆன்மீகவாதி சொன்னார் நான் மதிக்கிற ஒரு ஆன்மீகவாதி அவருக்கு பல பலருக்கும் அவர் மேலே விமர்சனம் இருக்கலாம் மகா பெரியவர்னு கூப்பிடுவாங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா ஒரு ஆன்மீகவாதி அதை சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மொழியோட அடையாளம் நம்ம தமிழுங்கிறோம் நம்ம தமிழன்னு சொல்கிறோம் ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்து பாரம்பரியத்தினால தானே சொல்கிறோம் அந்த பாரம்பரியத்தை எது கொண்டு வந்தது சங்க இலக்கியம் தானே கொண்டு வந்தது நம்ம அடையாளத்தே அது தானே கொடுக்குது அப்போ அவன் போய் சொல்லக்கூடாது அதனால் நான் இந்த சபையில் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி பொய் சொல்லாதவனை அந்த உண்மையை எதிர்கொள்கிற தெம்பு இருக்கணும் அது தேவாவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அவன் வந்து என்னுடைய வளர்ப்பு மகன் என்னை அப்பான்னு கூப்பிடான் நான் எதிர்மறையா சொன்னாலும் அது ஒரு ஞானம்னு எடுத்துக்கணும் 
ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சினிமா துறையில் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எல்லாரும் எல்லாரையும் பாராட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க நைட்டில் எல்லாரும் எல்லாரையும் திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த விழாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் ஒரு நாள் ஒரு படத்தை பற்றி நான் அந்த படத்துக்கு அந்த விமர்சனம் அதாவது விமர்சனம் இல்லை ஒரு ஒரு ரிவியூ மீட்டிங் வரைக்கும் வைக்கும் போது அந்த இயக்குனர் எனக்கு ரொம்ப நண்பர் அவரோட பிஆர்ஓ கூப்பிடுறாரு அப்பா எனக்கு அந்த படம் பிடிக்கல என்னை விட்டுருங்க இல்லை நான் டைரக்டர்கிட்ட சொல்லி பேசிட்டு வர்றேன் பேசிட்டு அவர் எவ்வளவு நெகட்டிவாக பேசினாலும் பரவாயில்ல கூப்பிடுங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் வேண்டாம் கோடிக்கணக்கா பணம் படம் போட்டு எடுக்கிறீங்க தமிழ்நாடே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்க அந்த படத்தை வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இருந்தாலும் கூப்பிட்டாங்க நான் ஒரு ஆள் நானும் லீனாமணி மேகலையும் தான் அந்த படத்துக்கு மாற்று கருத்து வச்சு பேசணும் அதுல இருந்து அந்த டைரக்டர் என்கிட்ட பேசுறது இல்லை இது தேவையா எனக்கு தேவையா இது ஆனால் மறுநாள் பாரதி ராஜா கூப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப நெருங்கின நண்பர் ஆயிட்டார் நிர்வாண எழுத்தாளர் தான் கூப்பிடுவார் என்னை அடிக்கடி கூப்பிடுவாரு என்ன சொன்னார்னா நான் என்னெல்லாம் பேச நினைச்சனோ அதெல்லாம் நீங்க பேச அவன் என் சிஷியன் என் மாணவன் என்னால் பேச முடியல விசாரணைங்கிற படம் நான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு நான் என்னுடைய எழுத்துக்காக பிரேதங்களின் மீது நடந்து செல்கிறேன் அதை நீங்க அப்படியே லிட்ரலாக எடுத்துக்கூடாது ஆனாலும் பிரேதங்களின் மீது தான் நடந்து செல்கிறேன் நேற்று சொன்னேன் நாளைக்கு வந்து நான் தேவாவுக்கும் எனக்குமான நட்பு என்ற பிரே அதை வந்து அது மேலே நடந்து போவேன் பாரு அதை அவன் தாங்கினான்னா நல்லது இல்லைன்னா நட்பு முறிஞ்சிடும் ஏன்னா எனக்கு உயிருக்கு உயிரான நண்பர்கள் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போயிருக்காங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப நெருங்கின நண்பர் அன்பு அப்படியே உயிரே வச்சிருந்தாரு என் மேலே நாவலை கொடுத்தாரு படித்து பார்த்தேன் படிக்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நன்மை ஒரு ஒரு எதிர் ஒரு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட்னு வச்சுங்களேன் என்னோடய நேரத்தை கொடுக்குறேன் இல்லையா படித்தேன் வெளியீட்டு விழாவுக்கு கூப்பிட்டாரு டெய் தம்பி என்னை கூப்பிடாத எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல பிடிக்கலைங்கிறது மட்டும் இல்லை அதில் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஒரு பாசாங்காகவும் எனக்கு வந்து உண்மைக்கு புறம்பானதாகவும் இருக்குது பாசாங்க இல்லை உண்மையே இல்லை அது அதனால் எனக்கு வேண்டாம் விட்டுருங்க என்னதும் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு என்னை கிழி கிழின்னு கிழிச்சிட்டாரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக கிழிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு நேற்று கூட என்னை போட்டு கிழி கிழின்னு கிழிச்சு ஆடி ஜீவிதத்தில் இவர் பேரே வல்ல நாவலில் இவர் வந்து புழுகிருக்காரு அதாவது அந்த வன்மம் அது ஆடு ஜீவிதம் இல்லை அவரோட இன்னொரு நாவல் பென்யாமினோட இன்னொரு நாவலில் வெயில் வெயிலின் ஏதோ மரணமோ ஏதோ ஒரு மஞ்சள் வெயிலின் மரணம்ங்கிற நாவலில் என்னோடய பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதை நான் பேர் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஆடு ஜீவிதம்னு சாரு புழுகிறாருன்னு சொல்லி அந்த வன்மத்தை எந்த ஏன் ஆரம்பிச்சுதுன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட நாவலனா நல்லா இல்லைன்னு ஃபோனில் தான் சொல்கிறேன் மீட்டிங் கூட போகல மீட்டிங்கில் போ மீட்டிங்கில் போய் சொல்லியிருந்தா எப்படி ஆயிருக்கும்னு எனக்கு தெரியல இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு அந்த இளமோ கிருஷ்ணன் சொன்ன அந்த கோடாங்கி கோடாங்கிகள் போய் சொல்ல முடியாது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி சினிமா கூட்டம் மாதிரியே இலக்கிய கூட்டமும் போயிட்டுருக்கு ஆனால் நீங்கள் அந்த கருத்துக்கு முரண்படுவீங்க நான் வந்து ஒரு 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 சீரிய இலக்கியவாதியாக நான் ஜெயமோ ஜெய ஜெயகாந்தனை நான் நினைக்கல ஒரு ஒரு நான் இலக்கியவாதின்னு நினைக்கிற ஒரு அர்த்தத்தில் ஜெயகாந்தன் இல்லை ஜெயகாந்தன் ஒரு பாப்புலர் ரைட்டர்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் கமர்ஷியல் ரைட்டர் வேறு புஷ்பா தங்கத்துறை ஹேம ஆனந்த தீர்த்தன் அவங்கெல்லாம் கமர்ஷியல் ரைட்டர் இவர் வந்து பாப்புலர் ரைட்டர் வெகுஜன எழுத்தாளர் இலக்கியவாதி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆரம்ப காலத்தில் அவர் தான் என்னுடைய ஆசிரியர் அது வேறு விஷயம் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அண்ணாதுரை இறந்துட்டார் தமிழ்நாடே கொந்தளிச்சு போய் கிடக்கு சின்ன வயசில் இறந்துட்டார் அந்த அந்த வயசு மரணத்துக்கான வயசு கிடையாது தமிழ்நாடே திரண்டு கிடக்கு அப்போ அவர் சொல்கிறார் மூடர்களே அவரை அறிஞர் என்பார் எவ்வளவு தில்லு வேணும் உயிருக்கு துணிஞ்சு சொல்கிறார்ல இதுவாவது அறிக்கை ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் பெரியார் உட்காந்துருக்காரு இவர் புட்டிச்சு பெரியாரை கிழி கிழின்னு கிழிச்சா இவரை கிழிக்கிறதுக்கெல்லாம் கிளம்புறாங்க தொண்டர்கள்லாம் பெரியார் தம்பி நல்லா பேசுகிறான் இது இருக்கிறான் கேட்போம் 
அப்படின்னு உன்னிப்பாக கேட்டாராம் பெரிய கேட்டுட்டு கூப்பிட்டு பாராட்டி அனுப்பியிருக்காரு இன்னொரு தடவை வந்து ஒரு பெரிய ரகலை ஆயிடுச்சு அது ஏன் ரகலை ஆயிடுச்சுன்னா சினிமா கூட்டம் அதுக்கு கூப்பிட்டு விட்டாங்க சிவாஜி கணேசனுக்கு பாராட்டு விழா இவர் சிவாஜியை பிடிச்சி கிழி கிழினு கிழிக்கிறாரு அது நடிப்பா இது அப்படின்ட்டு கொலை மிரட்டால் தான் கொலை தான் அன்னைக்கு விட்டுருந்தா கொலை பண்ணியிருப்பாங்க ஜெயகாந்தர் அப்போ ஒரு இலக்கியவாதிக்கு உரிய பண்புகளோட ஒரு ஒரு இலக்கியவாதி அல்லாத ஒரு எழுத்தாளர் இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச அசோகமித்திரனும் அப்படிதான் அவர் வந்து அவ்வளவு பாப்புலரான இல்லைன்னாலுமே ரொம்ப எளிய எளியவர் ரொம்ப ஒரு பயந்த சுபாவம் உள்ளவர்னாலும் சமரசமே பண்ணிக்கிட்டது இல்லை நான் என்னோட புஸ்தகத்தை எனக்கு அவர் வந்து ஆசிரியர் தந்தை மாதிரி இப்போ தேவா என்ன தந்தை அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடுற மாதிரி நான் வந்து அசோகமித்திரன் எனக்கு வந்து அப்பா மாதிரி அதனால் நேனோம் தொகுப்பு எழுதி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுக்கும் போதே சொன்னார் கனையாழியில் எழுதிட்டு இருந்த வரைக்கும் நீ நல்லா தான் எழுதிட்டு இருந்த அப்புறமா கெட்டு போயிட்ட ஜெயமோகன் பாரு ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் எழுதுகிறான் நீ தான் கெட்டு போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஜெயமோகனை ரொம்ப பாராட்டி சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த தொகுப்பு வந்து கதை எதுவுமே எனக்கு புரிய புரியலைன்னு சொல்லி முன்னுரை எழுதி கொடுத்தார் அதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ தில்லு வேணும் அந்த மாதிரி ஆனால் அவர்கிட்ட போய் ஒரு சினிமா பாடல் ஆசிரியர் மூத்தவர் எவ்வளவு பிளாக்மெயில் பண்ணியிருக்காரு நான் இமோஷனல் பிளாக்மெயில் வேற ஒன்றும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க தன்னோட சிறுகதை தொகுதியை கொடுத்து ஏன்னா நான் வந்து அப்போ வார வாரம் அசோகம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வார வாரம் அழுவார் என்கிட்ட ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாருப்பா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்புறம் கடைசியாக சொன்னார் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் பட்டு வேஷ்டியும் பட்டு புடவையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எப்படிப்பா அதை போய் பாராட்டி எழுதுறது அப்படின்னு புலம்பு புலம்புன்னு புலம்புவார் அதே பாடலாசிரியர் ஜெயகாந்தன்ட்ட போய் அவர் அவர் சாக கடக்கிற நிலைமையில் சுய நினைவு இல்லாத நிலைமையில் அவர்கிட்ட அந்த முகவுரையோ முன்னுரையோ வாங்கி நான் கையெழுத்து போட்டுக்குவான் அவர் சுய நினைவில் இல்லை அப்போ ஜெயகாந்தனோட மகள் வந்து அதை பற்றி நடந்த ஊழலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாடலாசிரியருக்கு வந்து தனக்கு ஒரு இலக்கிய அங்கீகாரம் தேவைப்படுது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன்னா இந்த எப்படி ஒருத்தன் இருக்கணும் கொடாங்கி மாதிரி தான் இருக்கணும் இதில் இந்த தொகுப்பில் ரெண்டு கதை தான் எனக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான தமிழில் முக்கியமான குறிப்பிடத்தகுந்த மறக்க முடியாத கதைகளாக எனக்கு தோணுச்சு தேவா சுப்பையாவோட கதைகளில் இந்த தொகுப்பில் கருப்பன் என்ற தொகுப்பில் கருப்பன்கிற தலைப்பு கதையும் கடைசி கதையான கிணறுங்கிற கதையும் தான் கதை மற்ற எல்லாமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் எனக்கு வந்து அது கதைகளாக தெரியலை இளங்கோ கிருஷ்ணன் கூட இந்த சாலிடே டிவி பற்றி சொன்னார் நாஸ்டாலஜியாங்கிறது ஒரு சிக்னஸ் நீங்கள் நாஸ்டாலஜியாக வந்து கதையாக மாற்றும்போது அதை வேற ஒரு மேஜிக் பண்ணி மாற்றணும் எப்படி மேஜிக் பண்ணலாம் நல்ல கதை எழுதுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தாங்க இருக்கு படிக்கணும் பாம்பும் பிடாரணும்னு ஒரு கதைங்க வண்ணன் இளவனோட கதையை நேற்று எதேச்சியாக படிக்க நேர்ந்தது ஒரு நண்பர் வந்து இந்த கதை எனக்கு புரியலை அப்படின்னாரு நான் பாம்பும் பிடாரணும் படித்ததில்லை மற்ற வண்ணன் இளவன் கதைகள்லாம் படிச்சிருந்தாலும் அதை நான் படித்ததில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேயோ எழுபத்தி மூணுலேயோ எழுதப்பட்டிருக்கு பிரஜைங்கிற பத்திரிகையில் அந்த பாம்பும் பிடாரணுங்கிற கதை நாலே நாலு பக்கம்தான் அதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நான் படித்ததுமே இது இது வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னு உலகத்தின் மிகச்சிறந்த கதைகளில் ஒன்று இது அப்படின்னு அந்த பையனுக்கு சொன்னேன் புரியலன்னு சொன்னவனு அந்த கதையில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரே ஒரு வரி தான் ஒரு பிடாரன் மகுடி ஊதுறாங்க பாம்பு ஆடுது இவ்வளவு தாங்க கதை இவ்வளவே தான் கதை நாலு பக்கத்தில் மேஜிக் அப்படி மேஜிக் அந்த அந்த உக்கரத்தில் சன்னதம்னு சொன்னார்ல இளங்கோ கிருஷ்ணன் வந்து அந்த சன்னதத்தில் அந்த பாம்பு செத்துருது பிடாரனு செத்துடுறான் அவனுக்கு அப்படியே மறுபடி வாசிக்கும் போது என்னடா இன்னைக்கு பாம்பு அடங்க மாட்டேங்குதே அடங்க மாட்டேங்குதே அடங்க மாட்டேங்குதுன்னு வாசிச்சுக்கிட்டே ஒரு கிடத்துல அவனும் செத்துறான் இது கலையோட ஒரு ஒருத்தன் வந்து காதை அறுத்து கொடுக்குறான் இல்லை காதல் வெறியில காதை அறுத்து கொடுத்துடுறான் மோகமுள்ள சொல்றாளே அந்த யமுனா 
செத்தெல்லாம் போல இருக்குப்பா ஒரு கலையோட உன்னதம் நான் லௌகீக வாழ்க்கையில் உண்மையே பேசினது இல்லை என்ன லௌகீக வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கு என் ஒய்ஃபு கேட்பாங்க இப்ப நீ குடிக்கிறதெல்லாம் விட்டு இல்லப்பா விட்டுட்டு இல்லப்பா அது பத்து வருஷம் ஆச்சுமா ஆஹ் அது முதல் நாள் தான் நான் எங்கேயாவது வெளியூர் போயிட்டு இந்த ஊர்ல குடிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன ஒரு டீ டோட்டல்ல இருந்து என் மனைவி நினைக்கிறாங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடுப்புனை பாருங்க எனக்கு இந்த உலகத்திலேயே பிடிச்சது அதுதான் அந்த காலத்துல ஒரு ஒரு சூஃபி சாங் ஒண்ணு இருக்கு அந்த பாட்டை மறந்துட்டேன் ஒரு உருது பாட்டு கசல் பாட்டு நான் என்னடா தப்பு பண்ணிட்டேன் கொஞ்சோண்டு குடிச்சேன் அவ்வளவுதானடா அதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு ஹங்காமா பண்றீங்க ஹங்காமான்னு ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டை கேட்காதவங்களே இருந்திருக்க மாட்டேன் இருக்க மாட்டேன் ஹங்காமான்னு ஆரம்ப ஆரம்ப அந்த மாதிரி மெஹதி ஹசன் பாடின பாட்டு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்கு என்னோட நண்பர்கள் கிடையலையும் நண்பர்கள் கிடையலையும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த உண்மையை சொன்னா நான் சத்தியத்தோட ஒளியை தாங்க சுவாசிக்கிறேன் என் உடம்பே சத்தியம் தான் என் உயிர் மூச்சு சத்தியம் பொய்யே சொன்னதில்லை ஆனா லௌகீக வாழ்க்கையில உண்மையே சொன்னதில்லை எவ்வளவு பெரிய கான்ட்ரடிக்ஷன் பாருங்க ஏன்னா உண்மையை சொன்னா துடிக்கிறாங்க துடிச்சு போயிடுறாங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருது ஆமாம்மா நேற்று நான் வந்து பெங்களூர் போயிருக்கும் போது ஒரு முழு பாட்டில் ஒயினை குடிச்சேன் அப்படியே செத்துருவா என் ஒய்ஃபு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்துருவோம் பிடிக்கிறியா முடி அந்த மாதிரி நண்பர்களும் நண்பர்களும் அது பிடி இல்லை வேற 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 விஷயங்கள் ஓ கதை கொடுத்து நல்லா இல்லைப்பா கட்டு அவ்வளோ அதுக்காக அவன்கிட்ட வந்து நான் இலக்கியம்னு வந்தால் மட்டும் எப்போவுமே அந்த சன்னத நிலையில தான் இருக்குது இலக்கியம்னு வந்தான் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கேட்டா கடவுளை பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்ப பல விஷயங்கள் வருது காசு கேப்பியா ஆயுள் கேப்பியா என்ன உனக்கு எழுபது வயசு ஆயிடுச்சே அப்படி இப்படி இப்படியே போயிட்டே இருக்கு அவளால் எதுவுமே சொல்ல முடியல நான் எல்லாமே இல்லை 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 இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சரி நீங்களே சொல்லுங்கன்ட்டான் அப்போ சொன்னேன் கடவுள்கிட்ட ஒரு நாளாவது நான் உண்மையை பேசணும் ஏன்னா உண்மையை பேச முடியல அதனால எனக்கு இந்த மேடை தான் உண்மைக்கான மேடை இலக்கியம் தான் எனக்கு உண்மைக்கான இடம் அங்கதான் நான் சன்னதம் கொண்டு வெறி கொண்டு ஆடுவேன் அப்போ வண்ண வண்ண நிலவனோட இன்னொரு கதையும் இருக்கு பாம்பும் பிடாரனும் மாதிரி மகா நாகம் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன் கார்ல் மார்க்ஸோட சிறுகதை தொகுதி வெளியீட்டு விழாவில் நான் பேசும்போது சாரு வந்து தன்னை பத்தியே தான் பேசினாரு தொகுதியை பத்தி பேசல அப்படின்னு மார்க்ஸ் உட்பட நிறைய பேர் புகார் சொன்னாங்க இதுல இருந்து எடுத்துக்குங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் எத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்க ஒரு ஒரு அறநூறு கோடியோ தொள்ளாயிரம் கோடியோ எத்தனையோ கோடி அத்தனை பேர்கிட்டையும் சாலிடாரிட்டி டிவி மாதிரி கதை இருக்கு ஆனால் அத்தனை பேர்கிட்டையும் கருப்பன் மாதிரி கதை இல்லை அப்போ சாலிடாரிட்டி டிவி கதையை வந்து நான் வேற மாதிரி உல்ட்டா பண்ணி வேற மாதிரி எழுதுவேன் இப்போ இந்த கருப்பன் கதையிலையும் எனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து கருப்பனை எப்படி கொண்டு வர்றீங்கன்னா குதிரையில வர்றான் குதிரை செத்து போயிடுது கருப்பனும் எப்படி இருக்கான் அந்த அந்த கோடாங்கி எப்படி இருக்கான்னா ராஜா கிட்டே சொல்றான் ஏய் உன் பட்டத்து குதிரையை வந்தா தாண்டா அனுப்புவேன் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்றவன நாலஞ்சு பேர் குத்தி கொண்டுடுறாங்க அடிச்சு கொண்டுடுறாங்க அது நடக்கும் ஆனா கதை அங்க முடிச்சு போயிடுது அப்படி நடக்கிறது இல்லை உலகம் அப்படி இயங்கல அது தவறு அது ஒரு பொயட்டிக் இன்ஜஸ்டிஸ் அந்த கதையில பொயட்டிக் ஜஸ்டிஸ் இல்லை நான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு ஆடுனாங்க அவங்க எப்படி செத்தாங்கன்னே தெரியல இவ்வளவு தகவல் பரிமாற்றம் தகவல் புரட்சி நடந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க எப்படி செத்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன டிசீஸ் வந்துச்சு பிரசிடென்டே அவங்கள வந்து பார்க்க முடியல பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்க முடியல எப்படி செத்தாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல அந்த பொயட்டிக் ஜஸ்டிஸ் இருக்கு இல்ல கதையில இல்லை இது எனக்கு பிரசுரத்துக்கு முன்னாடி வந்துருந்துச்சுன்னா நான் இதை சுட்டி காட்டி குத்தி கொண்டானும் இல்ல அவனும் போகும்போது விபத்துல செத்து செத்துப்பிட்டானோ அல்லது அந்த நிலத்தை வந்து கவர்மெண்ட் பிடுங்கிடுச்சுன்னோ எழுதிப்பேன் அதுதான் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ இந்த 
அறுநூறு கே கோடி மக்களுக்கும் அறுநூறு கோடி கதைகள் இருக்கும்போது இதையே திரும்ப 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 எத்தனை தர சொல்றது இப்ப நீங்க பாம்பும் பிடாரணும் மாதிரி உச்சத்தை தொட்ட கலை நுணுக்கத்துல தொட்ட கதை எழுதினாலும் அது இன்னைக்கு செல்லாது ஏன்னா அந்த மாடர்னிசத்தோட காலகட்டம் முடிஞ்சு போச்சு அதையே நம்ம திரும்ப எழுத முடியாது இப்ப ஒரு சின்ன பையன் வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம் செத்து போச்சு அப்படிங்கிறான் தம்பி கார்ல் மார்க்ஸ் தான் முதல்ல சொன்னாரு ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் சுரண்டக்கூடாதுன்னு அது மனித குலம் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஃபேஷன் கிடையாது சட்ட மாதிரி இன்னைக்கு கிழிஞ்ச பேண்ட் போட்டிருக்கிறோம் அது இன்னைக்கு ஃபேஷன் நாளைக்கு வேற ஒரு ஃபேஷன் மாறும் அது அப்படி இல்லைப்பா ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் சுரண்டக்கூடாதுங்க அவரோட கார்ல் மார்க்ஸோட பொலிட்டிக்கல் தியரி வேணா ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கலாம் இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இந்த ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை சுரண்டக்கூடாதுங்கிறது தான் இகனாமிக் தத்துவமா வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நார்வே ஸ்வீடன் டென்மார்க் சுவிட்சர்லாந்து எல்லா இடத்துலையுமே அந்த மாதிரி போஸ்ட் மாடர்னிசம் நேரம் ஆயிட்டு அதனால கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் இல்லைனா போஸ்ட் மாடர்னிசத்தை பற்றியே ஒரு மணி நேரம் நான் சொல்லுவேன் அந்த பையன் சொன்னதுக்கு வளரக்கூடாது ஏதோ நாலு புஸ்தத்தை படிச்சுட்டு வந்து வளரக்கூடாது என்ன அது என்ன மேஜிக்கல் ரியலிசம் மாதிரி ஒரு ஜானரா ஒரு ஒரு ஸ்டைலா ஒரு ஃபேஷனா மேஜிக்கல் ரியலிசம்னா ஒரு ஸ்டைல் லிட்ரரி ஸ்டைல் நேச்சுரலிசம் ஒரு ஸ்டைல் தாதாயிசம் ஒரு ஸ்டைல் போஸ்ட் மாடர்னிசம் இஸ் நாட் அட் லிட்ரரி ஸ்டைல் It's an invention like Karl Marx did. Invention, what is invention? What is invention? It's a four, it's a four. What do you say? It's a four. 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 It's not my life. I don't know what to do. I'm going to say something like that. I'm going to say something like that. ஏன்னா எனக்கு புத்தி வந்தது இருபத்தஞ்சு வயசுல தான் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல யாரும் சமைச்சு நான் சாப்பிட்டதே இல்லை என்னோட பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாம சமையல் நடக்கவே நடக்காது அப்ப அங்க அதிகாரம் இல்லாம போயிடுது கணவன் மனைவிங்கிற அதிகாரம் என் பையன்கிட்ட நான் ஒரு நாள் கூட அதிகாரத்தை செலுத்தினதே கிடையாது என்னோட வாசகர்கள் நண்பர்கள் எல்லார்கிட்டையுமே அதிகாரம் செலுத்தலுது இல்லை எழுத்துல நான் ஓபன் ஹண்டடா விட்டுறேன் அதுதான் அதுல அதிகாரமற்ற நிலை ஆத்தர் இஸ் டெட் ரொலான் பார்த் சொல்றது என்னன்னா நான் வந்து ஆசான் இல்லப்பா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமா ஆசான்கள்லாம் கொடுத்தத வாங்கி நான் உனக்கு ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி தரேன் ஒரு கொஞ்சம் கிம்மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மேஜிக் பண்ணி தரேன் இந்த பாம்பும் பிடாரணும்ல மேஜிக் நடக்குது இல்ல அந்த மாதிரி ஐ எம் மெஜிஷியன் நான் ஒரு மேஜிக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கண்டுபிடிச்சு <laughs> பேருண்மைகளை சத்தியங்களை உங்களுக்கு தர்றான் ரிசீவிங் எண்டில் இருக்கீங்க நீ அது மாடர்னிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படியே ஓப்பன் ஹெண்டடாக விடணும் எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சுங்களேன் மேல் செக்ஷுவாலிட்டிங்கிறது ஒரு பிகினிங் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரெசி த டவுன்ஃபால் த டெத் மேல் செக்ஷுவாலிட்டி beginning peak down female sexuality is not like that there is no beginning there is no peak there is no end it's an endless process mayyame kedaadu there is no center at all abadi spiral da idu mukkonam adu spiral ullangal lerndu uchchantala varaikum mayyam புள்ளிகள் 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 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸ்பைரல் அப்போ அதிகாரம் என்ன ஒரு வீடு அப்படின்னா அங்க வந்து அப்பனோ ஆயாவோ அதிகாரியா இருப்பான் சொசைட்டில யார் அதிகாரி குரு 
மதகுரு மதகுரு சொல்றாரு ஒரு பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பிரதிஷ்ட பண்ணும் போது நீ சூத்துறேன் உனக்கு உனக்கு தகுதி கிடையாதுன்னு யாரு சொல்றா மத குரு சொல்றாரு ஸோ எல்லாத்துலையுமே இந்த டாப் இருக்கு ஒரு பேட்ரியார்கள் ஆர் மேட்ரியார்கள் அப்ப அந்த டாப்ப எழுத்துல பார்த்தோம்னா ஆத்தர் அந்த டாப்ப அழிச்சிரு அதிகாரம் அழிச்சிரு ஓப்பனா கொடு நீயே கிரியேட் பண்ணிக்க அதுதான் அந்த பவரை வந்து இது பண்றது தான் ஒரு எந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டெமோக்ரட் ஒரு டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் திங்கிங் இட்ஸ் அ பர்செப்ஷன் அது மா அது மாதிரி டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் வந்து ஒரு ஸ்டைல் இல்லை அது என்னைக்குமே சாகாது இட்ஸ் அன் இன்வென்ஷன் அது எப்படி சாகும் அது எப்படி இல்லாமல் போகும் மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் கீழே விழுதுனா அது ஒரு கண்டுபிடிப்பு முன்னாடியும் விழுந்துகிட்டு தான் இருந்தது அப்போ போஸ்ட் மாடர்னிஸ்டுகள் வந்து அதிகாரம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி சாரு நவீனத்துவத்துக்கும் பின் நவீனத்துவத்துக்குமான ஒரு அறிமுக உரையை ஆற்றி அதில் கருப்பன் எந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறான் என்பதை நாசுக்காவும் சொல்லி விடைபெற்றிருக்கிறார் இந்த சாரு பேசிய இந்த உரை சுருதி டிவியில் மீண்டும் மீண்டும் இன்னொரு முறை போட்டு நாம் குறிப்பிடுவதற்கு தகுந்த ஒரு பேச்சாக இது இந்த முறை அமைந்திருக்கிறது